ஹலோ எவ்ரி வான் இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் லெவன் ஃபோர் சிக்ஸ் கைனமேட்டிக்ஸில் இருக்கிற நான் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் இஃப் த ஸ்பீட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இன் அ சர்க்குலர் மோஷன் இஸ் நாட் கான்ஸ்டன்ட் தென் வி ஹேவ் அ நான் நான் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் அதாவது இப்போ அந்த ஸ்பீட் ஒரு சர்க்குலர் மோஷனில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் சுற்றிட்டே இருக்குன்னா அதோட ஸ்பீட் கான்ஸ்டண்ட்டாக இல்லை அப்படின்றப்போ நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அதை நான் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா For example, when the bob attached to a string moves in a vertical circle, the speed of the bob is not the same at all time. That is vertical circle. Now, if you have a bob on the bottom of the bob, if you have a bob on the bottom of the bob, you can shake it just a bit lighter. If you have a bob on the bottom of the bob, you can shake it just a bit lighter. Now, if you have a bob on the bottom of the bob, you can shake it just a bit lighter. Now, if you have a bob on the bottom of the bob, you can shake it just a bit lighter. ஓகேவா இது நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது இந்த பாப் என்ன ஆகும் இப்படி ஒரு வேர்டிக்கல் சர்க்கிளாக ரொட்டேட் ஆகும்ல ஓகே இந்த மாதிரி ரொட்டேட் ஆகிறத வந்து அந்த பாபோட ஸ்பீட் வந்து எல்லா டைம்லேயுமே சேமாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு நான் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் ஓகே வென் எவர் த ஸ்பீட் இஸ் நாட் சேம் இந்த சர்க்குலர் மோஷன் த பார்ட்டிகுல் வில் ஹேவ் போத் சென்ட்ரிபிட்டல் அண்ட் டேஞ்சென்ஷியல் அக்சலரேஷன் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த சர்க்குலர் மோஷனில் வந்து அந்த ஸ்பீட் கான்ஸ்டண்டாக இல்லை அப்படின்றப்போ வந்து நம்மளுக்கு சென்ட்ரிபீட்டல் ஆக்சலரேஷனும் இருக்கும் டேஞ்சென்ஷியல் ஆக்சலரேஷனும் இருக்கும் ஸோ சர்க்குலர் மோஷனில் என்ன பார்த்தோம் நம்மளுக்கு சர்க்குலர் மோஷன்னா அந்த ஸ்பீட் கான்ஸ்டண்டாக இருக்கு ஓகேவா யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷனில் அந்த ஸ்பீட் கான்ஸ்டண்டாக இருக்கு அப்படின்றப்போ நம்மளுக்கு சென்ட்ரிபீட்டல் ஆக்சலரேஷன் இருக்குன்னு பார்த்தோம் ஸோ இன்வர்டாக இப்படி ஒரு ஆக்சலரேஷன் இருக்குன்னு பார்த்தோம் பட் அந்த ஸ்பீட் கான்ஸ்டண்ட்டாக இல்லை அப்படின்றப்போ நம்மளுக்கு இந்த சென்ட்ரிபீட்டல் ஆக்சலரேஷனும் இருக்கும் இந்த டேஞ்சென்ஷியல் ஆக்சலரேஷனும் இருக்கும் ஸோ டேஞ்சென்ஷியல்லாம் என்னது இந்த சர்க்கிளுக்கு இப்படி ஒரு பாயிண்ட்ல மட்டும் டச் ஆகி போறது நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம் டேஞ்சென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா சோ அந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் இந்த மாதிரி இந்த இந்த டேரக்ஷன்ல இருக்கிறத வந்து நம்ம டேஞ்சென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன் சொல்லுவோம் அது இந்த பாயிண்ட்ல பார்த்தோம்னா இப்படி இருக்கும் அது இந்த பாயிண்ட்ல பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு இப்படி இருக்கும் ஓகே சோ அது வந்து நம்ம டேஞ்சென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ அந்த மாதிரி ஸ்பீட் கான்ஸ்டண்டா இல்லாதப்போ நம்மளுக்கு இந்த ரெண்டு ஆக்சலரேஷனும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா The resultant acceleration is obtained by the vector sum of centripetal and tangential acceleration. So, the resultant, if you have an acceleration, you can see this side. But, if you have a resultant, you can see this side. This is a vector sum. So, if you have a vector sum, the resultant is in the direction. So, you can see this side. Okay, so this is the resultant acceleration. Okay. Since centripetal acceleration is v square by r, that is plus v square by r. What is it? ஸோ இங்கே வந்து மைனஸ் வந்திருக்கும் ஸோ இந்த மைனஸ் வந்து எதை இம்ப்ளை பண்ணுதுன்னா அந்த இது வந்து ரேடியலாக இன்வேர்டாக இருக்கு அப்படின்றத இம்ப்ளை பண்ணுறதுக்கு தான் இங்கேயே கொடுத்துருப்பாங்களே இந்த நெகட்டிவ் சைன் இம்ப்ளைஸ் தட் டெல்டா வி பாயிண்ட்ஸ் ரேடியலே இன்வேர்ட் ஸோ அது ரேடியலாக இன்வேர்டாக இருக்கிறதுனால தான் வந்து இந்த மைனஸ் அப்படின்றது வந்திருக்கும் அந்த டேரக்ஷனை சொல்கிறதுக்காக பட் இந்த இடத்துல வந்து அந்த மைனஸ்லாம் நம்ம எடுத்துக்க மாட்டோம் ஸோ சின்ஸ் சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷன் வி ஸ்கொயர் பை ஆர் மட்டும்தான் வரும் ஓகே த மேக்னிடியூட் ஆஃப் திஸ் ரிசல்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் ஸோ அந்த ரிசல்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் இப்ப ஏ இருக்கு அப்படின்னா அதோட ரிசல்ட் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏ ஒய் ஸ்கொயர் தானே அதனே அப்போ இந்த இடத்துல ஏ அப்படின்றது வந்து இந்த ஏ ஆர் இந்த ரிசல்ட் அண்ட் ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் ஆஃப் ஏ எக்ஸ் அப்படின்றது என்னது அந்த டேஞ்சென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன் ஓகேவா அந்த டேஞ்சென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன் வந்து நம்ம ஏ டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஏ டி ஸ்கொயர் பிளஸ் இந்த சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷன் வந்து வி ஸ்கொயர் பை ஆர் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் ஓகேவா சோ இது வந்து ரிசல்ட் is the resultant is equal to root of and the tangential acceleration oda square plus in the centripetal acceleration oda square abdin varu okay this resultant acceleration makes an angle theta with the radius vector has shown in the figure so inge pathina in the radius vector la the radius irukla and the radius oda in the resultant vector vandu or angle make panirka so adha vandu namba theta abdin solrom so and theta va epdi kandupidikkanum abdina just vandu idu epdi extend pannunga okay va இந்த ஏஆரை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இதை இப்படி ஜாயின் பண்ணுங்க ஓகேவா ஸோ இப்படி ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி நம்ம ஜாயின் பண்ணும் ஓகே ஸோ இது வந்து இந்த ஏஆரு இந்த ஏடி நீங்க இருக்கா ஸோ அதே தானே இங்கேயும் வரும் இதுக்கு பேரலா இருக்கிறதுனால இங்க ஏடி அப்படின்றது வரும் ஸோ இதுக்கு பேரலா இருக்கிறது வந்து இங்க ஏசி அப்படின்னு வரும் ஸோ இது வந்து டேஞ்சென்ஷியல் ஆக்சலரேஷனுக்கு பேரலா இப்படி ஒரு லைன் இப்படி நம்ம ஜாயின் பண்ணி இதை ஏடின்னு போட்டாச்சு இதுக்கு பேரலா இங்க ஒரு லைன் ஜாயின் பண்ணி
ஏடி பை இந்த சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷனுக்கு பதிலாக வி ஸ்கொயர் பை ஆர் அப்படின்னு போட்டாச்சு ஓகே ஜஸ்ட் ஒன்றும் இல்லை நம்மளுக்கு இந்த நான் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷனில் வந்து சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷனும் இருக்கும் டேஞ்சென்ஷியல் ஆக்சலரேஷனும் இருக்கும் அதோட ரிசல்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டு தோட வெக்டார் சம் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு அதோட ரிசல்டன்ட் கிடைக்கும் அது வந்து இந்த மாதிரி இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ அதோட ரிசல்டன்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதோட ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா எடுத்துட்டு வந்து அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் சோ ஏஆர் இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் ஆஃப் இந்த ஏஎக்ஸ்க்கு பதிலா என்னது டான்ஜென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன் ஸ்கொயர் பிளஸ் சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷனோட ஸ்கொயர் அப்படி பண்ணனா இதுதான் இந்த ரிசல்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ரிசல்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் வந்து இந்த ரேடியஸ் வெக்டரோட ஒரு தீட்டான்ற ஆங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணுது சோ அந்த ஆங்கிள் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா சோ டேன் தீட்டா பாக்க போறோம் சோ டேன் தீட்டா என்ன பண்ண போறோம் ஜஸ்ட் வந்து இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்றோம் ஓகே சாரி இந்த சைட்ல இதுக்கு பேரலா ஒண்ணு வரையறோம் இது எக்ஸ்டெண்ட் பண்றோம் இப்படி ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி ஒண்ணு வரையறோம் ஓகேவா சோ இந்த பக்கம் ஏடின் இருக்கனால இதுவும் ஏடின் வரும் இந்த சைடு ஏசின் இருக்கனால இதுவும் ஏசி அப்படின்னு வரும் சோ டேன் தீட்டா இஸ் ஈக்வல் டு ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் அப்படின்னு வருமா சோ டேன் தீட்டா இஸ் ஈக்வல் டு ஏடி பை வி ஸ்கொயர் பை ஆர் அப்படின்னு வரும் வி ஸ்கொயர் பை ஆர்னா இந்த சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷன் அப்ப தீட்டா மட்டும் என்னவா வரும் theta is equal to tan inverse tan inverse of at by v square by r அப்படினு வரும் ஓகே சோ இத வந்து அந்த தீட்டாவோட வேல்யூ நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட்டான எக்ஸாம்பிள் ஓகேவா a particle moves in a circle of radius 10 meter ஓகேவா ஒரு பார்ட்டிகல் வந்து 10 meter radius இருக்க சர்க்கிள்ல வந்து மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு its linear speed is given by v is equal to 3t ஓகேவா அந்த லீனியர் ஸ்பீட் அதாவது அதோட வெலாசிட்டி பாத்தீங்கன்னா v is equal to 3t டி அப்படின்னு ஒரு ஈக்குவேஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க மீட்டர் பர் செகண்ட் சோ அந்த டி அப்படின்றது வந்து செகண்ட்ல இருக்கு வெலாசிட்டி அப்படின்றது வந்து மீட்டர் பர் செகண்ட்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஃபைன் த சென்ட்ரிபிட்டல் அண்ட் டான்ஜென்ஷியல் ஆக்சரேஷன் அட் டி இஸ் ஈக்வல் டு டூ செகண்ட் சோ அந்த டி வந்து டூ செகண்டா இருக்கும் போது சென்ட்ரிபிட்டல் அண்ட் டான்ஜென்ஷியல் ஆக்சரேஷன் கண்டுபிடிக்கும் அப்போ டி வந்து டூ செகண்டா இருக்கும் போது அந்த டி இஸ் ஈக்வல் டு டூ செகண்ட்ல வெலாசிட்டி என்னவா இருக்கும் நம்மளுக்கு என்ன பார்த்தோம் வி இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ டி அப்படின்னு பார்த்தோம் இங்க டி இஸ் ஈக்வல் டு டூ செகண்ட்னு கொடுத்துட்டாங்களா இப்ப வி இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ இன்டூ டூ மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்னு வருமா சோ சிக்ஸ் மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்னு வந்துருச்சு ஓகேவா அப்ப சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சரேஷன் என்னவா இருக்கும் ஏ சி இஸ் ஈக்வல் டு வி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஓகேவா வியோட வேல்யூ வந்து சிக்ஸ் மீட்டர் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாச்சா சோ சிக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ரேடியஸ் என்னது டென் இங்கே கொடுத்துருக்காங்கல்ல சோ டென் போடுவோம் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து 36 போடுவோம்ரிட்டி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ நம்ம த்ரீ டியை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் ஓகே த்ரீ டியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஃபார்முலா என்னது எக்ஸ் பவர் என் இஸ் ஈக்வல் டு என் இன்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஸோ இது வந்து டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஃபார்முலா ஓகேவா த்ரீயை நம்ம அப்படியே வச்சுக்கணும் டீயை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் போது இங்கே பவரில் என்ன இருக்கு ஒன்னுன்னு இருக்கா ஸோ எக்ஸ் பவர் என் அப்படின்றப்போ இந்த டீ பவர் ஒன் இல்லை இந்த ஒன் அப்படின்றது முன்னாடி வந்துடும் ஓகே ஒன் ஸோ என்னன்றது முன்னாடி வந்துருச்சா ஸோ ஒன் இன்டூ டி பவர் ஒன் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு வரும் ஓகேவா என் மைனஸ் ஒன்னால ஒன் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு வரும் ஸோ இதோட வேல்யூ என்னது இந்த டி பவர் ஜீரோ அப்படின்னு வரும் அது வந்து ஒன்னு தான் ஸோ த்ரீ இன்டூ ஒன் வந்து த்ரீ தான் ஓகேவா ஸோ அந்த டிரான்சென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன் வந்து த்ரீ மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் ஓகேவா ஸோ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சாச்சு சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷன் கண்டுபிடிச்சாச்சு டிரான்சென்ஷியல் ஆக்சலரேஷனும் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகே The the angle between the radius vector with resultant acceleration is given by. So, இப்ப அந்த ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்க போறோம் சோ ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் இங்க பார்த்தோம்ல டான் தீட்டா இஸ் ஈக்வல் டு ஏடி பை அந்த சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷனா சோ ஏடி பை ஏசி அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க சோ ஏடியோட வேல்யூ என்னது த்ரீ ஏசியோட வேல்யூ என்னது த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சோ இதை நம்ம டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ த்ரீ அப்படின்ற வேல்யூ வரும் ஓகே சோ இது வந்து டேன் தீட்டாவோட வேல்யூ அப்ப தீட்டாவோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும் தீட்டா இஸ் ஈக்வல் டேன் இன்வர்ஸ் 
theta is equal to 40 degree. Okay, so, that's the video. Thank you for watching.